Olá, pessoal! Learning Portuguese through TV series can be an enjoyable experience, don't you think? Watching and listening how words are used, understanding sentence structure, picking up new vocabulary can make the learning process more accessible and memorable for you. That's why in today's lesson we are going to analyze a short clip from a popular Brazilian TV series, Malhação. Grab your notebook and join me! This is the seventh, seventh language breakdown we do. Yes, it is! And I recommend you watch the previous ones. Links to them are in the box below. In today's episode, you'll watch Antonio having a little chat with his daughters, but let me provide some context first. Antonio no longer wishes to continue working for Bernardo's family. There are suspicions that the boy is responsible for putting Vaseline on the stage where the schoolgirls would parade. And guess what? The sabotage resulted in an accident that caused an injury to Chris's leg, preventing her for a while from roller skating, her greatest passion. Watch the clip once to get the gist of it, with no subtitles, and then we do our language breakdown. Enjoy! E aí, pai, já consegui um emprego novo? Ainda não, mas eu vou achar. <risos> Duvido um trabalho que dê um salário bom, dê casa, ainda pague a primeira opção? Haha! <risos> não fala assim, Nanda. Fernanda, não faz mais sentido eu continuar trabalhando aqui. O que o Bernardo fez com a sua irmã não tem desculpa, não. Não, eu não vou conseguir ficar olhando pra cara dele fingindo que nada aconteceu. Mas, pai, eu já falei, o Bernardo é inocente. Por que, que você não acredita nele, hein? Dá licença. Explica, Cris, por que, que vocês não acreditam nele? Porque é difícil de acreditar naquele responsável, né? Não, dá... pera aí, cara, volta aqui. Antonio, who no longer wants to keep working for Bernardo's family, is in the kitchen taking a look at the classifieds when Chris comes in and asks him if he has found a new job yet. E aí, pai, já conseguiu emprego novo? Uh, tell me that, have you got a new job yet? E aí, pai, já conseguiu emprego novo? Ainda não, mas eu vou achar. Ainda não, mas eu vou achar. Not yet, but I'll find one. Ainda não, mas eu vou achar. Then, Nanda, who doesn't want her father to change jobs, says, Duvido, I doubt it. Ah, duvido. Um trabalho que dê um salário bom, dê casa e ainda pague a primeira opção. Ha, ha. Yeah, so she doubts he'll find a job that pays well, provides housing and pays for the first option. Ha, ha. Duvido. Um trabalho que dê um salário bom, dê casa e ainda pague a primeira opção? Ha, ha. Chris asks her not to talk like that. Ah, não fala assim, Nanda. Don't talk like that, Nanda. Não fala assim, Nanda. Then, Antonio says that it no longer makes sense for him to continue working there. Hmm? Fernanda. Não faz mais sentido eu continuar trabalhando aqui. Fernanda, não faz mais sentido eu continuar trabalhando aqui. Why not? O que o Bernardo fez com sua irmã não tem desculpa, não. There is no excuse for what Bernardo did to your sister. Yes, he suspects that Bernardo is guilty. O que o Bernardo fez com sua irmã não tem desculpa, não. And he continues. Now, I won't be able to look at his face pretending nothing happened. Não, eu não vou conseguir ficar olhando para a cara dele fingindo que nada aconteceu. Não, eu não vou conseguir ficar olhando para a cara dele, fingindo, pretending, fingindo que nada aconteceu. 
Ah, oh, things are not easy for them, huh? Let's watch the clip. E aí, pai, já consegui emprego novo? Ainda não, mas eu vou achar. <risos> Duvido um trabalho que dê um salário bom. Dê casa, ainda pague a primeira opção? Haha. <risos> não fala assim, Nanda. Fernanda, não faz mais sentido eu continuar trabalhando aqui. O que o Bernardo fez com a sua irmã não tem desculpa, não. Não, eu não vou conseguir ficar olhando pra cara dele fingindo que nada aconteceu. Mas, pai, eu já falei, o Bernardo é inocente. Por que, que você não acredita nele, hein? Dá licença. Explica, Cris, por que, que vocês não acreditam nele? Porque é difícil de acreditar naquele responsável, né? Nanda, espera aí, cara. Volta aqui. Nanda seems to be the only one who thinks Bernardo is innocent. Mas, pai, eu já falei. O Bernardo é inocente, but dad, I already told you, Bernardo is innocent. Mas pai, eu já falei, o Bernardo é inocente. Por que que você não acredita nele, hein? É, why is it that you don't believe him, huh? Por que que você não acredita nele, hein? Por que que is the shortened version of por que é que, why Is it that? Por que é que? Below is the link to a lesson where you can learn more about the use of é que as an intensifier. Watch it because Brazilians use it a lot and especially shortened as Nanda did. Por que que? Por que que você não acredita nele, hein? Antonio gets angry and excuses himself. Dá licença. Excuse me. Dá licença. Then Nanda asks her sister to explain why they don't believe the boy. Explica, Cris. Por que que, again, huh? Por que que vocês não acreditam nele? Yes, explica, Cris. Por que que vocês não acreditam nele? Then Cris says. Porque é difícil de acreditar Naquele responsável, né? Irresponsável means irresponsible, reckless. And here it's referring to Bernardo. Porque é difícil de acreditar naquele irresponsável, né? Né. Brazilians use it a lot. And here it means isn't it? Yeah, she's looking for agreement, né? Né is the shortened of não é, but we often use the shortened version, huh? Né, né. Ananda leaves the room and Chris asks her to wait and come back. Nanda, pera aí, cara, volta aqui. Nanda, wait, man. Man? Yes, it's more common to call a man, cara, but this can happen <laughs> between like sisters. Uh, friends, huh? Nanda, pera aí, cara. Volta aqui. Yes, come back. Come back here. Let's rewatch the clip. I'm positive you'll understand much more than the first time. E aí, pai, já consegui emprego novo? Ainda não, mas eu vou achar. <laughs> Duvido um trabalho que dê um salário bom. Dê casa, ainda pague a primeira opção? Haha. <laughs> não fala assim, Nanda. Fernanda, não faz mais sentido eu continuar trabalhando aqui. O que o Bernardo fez com a sua irmã não tem desculpa, não. Não, eu não vou conseguir ficar olhando pra cara dele fingindo que nada aconteceu. Mas, pai, eu já falei, o Bernardo é inocente. Por que, que você não acredita nele, hein? Dá licença. Explica, Cris, por que, que vocês não acreditam nele? Porque é difícil de acreditar naquele responsável, né? Não, dá... Pera aí, cara, volta aqui. Have you enjoyed today's episode? If you have, let me know by giving it a thumbs up. And if you want to keep improving your listening skill, I suggest you watch that lesson and tell me later what you learned from it. Thanks for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau!